guys welcome to our channel இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ வந்து ஆரி வர்க் பத்தி தான் ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் ரெகுலராக போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் டிஸ்பிளே ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரி ஒர்க்னால் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட்மேட் கையாலேயே வந்து ஒர்க் பண்ணுறது தான் வந்து ஆரி ஒர்க் சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்னலாம் திங்ஸ் தேவைப்படுறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஆரியோட ஸ்டாண்டு இது நான் வாங்கி எயிட் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் அப்போ வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வச்சேன் ஸோ பெயிண்ட் பண்ணதால் வந்து என்னால் இந்த போல்டு வந்து கழட்ட முடியல இந்த ஸ்டாண்ட் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இங்கே நாலு கால் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த நாலு காலும் தனியாக இருக்கும் நம்ம அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரிங் வந்து அப்படியே செட்டு தான் ஸோ இது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃப்ரேமோட சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்லேருந்து அப் டு டுவெண்ட்டி இன்ச் வரைக்கும் ஃப்ரேம் வந்து இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம இப்படி பண்ணாலே இது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ டைட் வேணுமோ டைட் வச்சுக்கலாம் லூஸ் வேணுமோ லூஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நீங்கள் எங்கே வாங்கணுன்றத நான் ப்ரீவியஸாக வந்து ஒரு அகர்வால் ஸ்டோர் வீடியோன்ட்டு உனக்கு போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டாலும் அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதை பார்த்துட்டே வந்து ப்ரைஸ் கேட்டுட்டு ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன்ஸ் பேமெண்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கொரியர் பண்ணி விட்டுருவாங்க நான் ரெகுலராகவே வந்து திங்ஸ் அங்கே தான் வாங்கிட்டுருக்கேன் குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அவங்களே சொல்லிடுவாங்க இந்த ஃப்ரேம் பெட்டர் இல்லைனா அந்த ஃப்ரேம் பெட்டர் அந்த மாதிரின்ட்டு ட்ரஸ்டட் பர்சன் தான் பட் வந்து நீங்கள் கேஷ் பே பண்ணால் மட்டுமே அவங்க வந்து ப்ராடக்ட் அனுப்புவாங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆரி ஸ்டாண்டு வேணும் நிறைய பேர் வந்து காட்டிலலாம் போடுவாங்க இந்த கட்டில் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதில் போடுவாங்க அது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் இப்போ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இது இருந்தால் போதும் இது வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்த இடத்துலேருந்து போட்டுக்கலாம் ஒரு வேளை எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் அடைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதை நீங்கள் கழட்டிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் எஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாண்ட் தேவை இந்த ஸ்டாண்டோட ரேட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்குது நான் வாங்கும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டிலேருந்து இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குது அமேசானில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு அமேசானோட குவாலிட்டி தெரில இது வந்து நான் அகர்வால் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இது வந்து இரும்புன்றதால் துரு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒன் இயருக்கு ஒன்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து நல்லாவே பெயிண்ட் பண் பெயிண்ட் பண்ணலாம் நான் இதை பெயிண்ட் பண்ணி நியர்லி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து இதிலலாம் வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே ஆயில் போடாதீங்க பிகாஸ் நம்ம ட்ரெஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது ட்ரெஸ்ஸில் வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து உட்டன் ஃப்ரேம் தேவைப்படுது ஃப்ரேம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து டென் இன்ச் தான் நான் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சாக வச்சுருக்கேன் ஃபோர்டீன் இன்ச் அந்த மாதிரி சைஸ் வரையாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் வச்சுருக்கிறது வந்து எயிட்டீன் இன்ச் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ரிங் சைஸே தெரியும் நான் இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது ஏன் நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பேப்பர் சுற்றி வச்சுருக்கேன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டாண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டாண்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் வாங்காதீங்க உட்டனெலாம் வாங்கிக்கோங்க உட்டன் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிளாத் போடும்போது க்ரிப் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் ஃபைவ் இன்ச்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டாண்டு இது வந்து டுவெல் இன்ச்சு இது வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் உள்ளே இருக்க டயாமீட்டர் தான் பார்க்கணும் சைஸு வெளியில் இருக்கிறது வந்து சாரி வெளியில் இருக்க ரிங்கோட சைஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் உள்ளே இருக்கிறத பார்க்கக்கூடாது உள்ளே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீனில் காட்டும் மோஸ்ட்லி வந்து ஈவன் நம்பரில் தான் வந்து இன்ச்சஸ் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு ஃப்ரேமு இந்த ஸ்டாண்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இதில் ஏன் பேப்பர் சுற்றிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதில் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ லைனாக இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து இதில் கொஞ்சம் பிசிறு மாதிரி இருக்கும் இந்த த்ரீ லைனில் வந்து சின்ன சின்னதாக அந்த மரம் வந்து ஷைனிங்காக இல்லாமல் கிழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கிளாத் போட்டு அந்த கிளாத் வந்து டைட் பண்
உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கும் வந்து கேப் தெரியுதா ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து கிளாத் டைட் ஆகிடும் ஒரு பக்கம் லூஸ் ஆகிடும் அதுக்காக தான் வந்து ஈவனாக நான் பேப்பர் சுற்ற சொன்னேன் நாடா சுற்ற சொன்னேன் உங்களுக்கு இதில் தெரியும் பாருங்கள் இந்த உட்டில் வர வந்து பிசிறு இந்த பிசிறு வந்து கிளாத்தில் மாட்ட மாட்ட கிளி ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக தான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் வியூவுமே காட்டுறேன் இந்த இடம் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்குது இந்த இடம் லூஸாக இருக்குது வீடியோவில் க்ளீனாக தெரியுத பாருங்கள் அதுக்காக ஈவனாக இருக்குன்றது தான் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் சுற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ பாருங்கள் இல்லை ஒரு கேப் நியூஸ் பேப்பர் சுற்றிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த மெடிக்கல் ஷாப்பெல்லாம் வந்து டேப் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா பேண்டேஜ் மாதிரி அந்த மாதிரி பேண்டேஜ் இருந்தாலும் நீங்கள் சுற்றிக்கலாம் தயவு செஞ்சு செல்லோ டேப்போ இல்லை இன்சுலின் டேப்போ அந்த மாதிரி எந்த டேப்புமே வந்து சுற்றிடாதீங்க ஏன்னா அது வந்து மைக்காவில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கிளாத் போடும்போது உங்களுக்கு அந்த ஷைனிங்கில் வந்து கிளாத் வந்து நல்லா டைட்டாக உட்காராது அதுக்காக தான் சொல்கிறது ஸோ சிக்ஸ்டின் இன்ச் ஃப்ரேம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த ஸ்டாண்டுக்கு நீங்கள் கையில் வச்சுட்டு கண்டிப்பாக போட முடியாது கையில் வச்சுட்டு போடுறது வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரிய எம்ப்ராய்டரி வந்து கையில் வச்சுட்டு போட முடியாது ரெட்டு கண்டிப்பாக வந்து சில்க் த்ரெட்டில் தான் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆரி ஒர்க் பண்ணுவோம் சில்க் த்ரெட் வந்து டபுள் பெட்ரல் பிராண்ட் தான் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் த்ரெட்டு உங்களுக்கு வந்து திக்னஸும் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஷைனிங் கலர் எல்லாமே கிடைக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது வந்து மிஷின் நூல் இந்த மிஷின் நூலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து இப்படி இழுத்தாலும் கட் ஆகாது பட் நான் இப்போ சில்க் த்ரெட் இழுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் கட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் க்ரிப் வர்றதுக்காக இந்த த்ரெட் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் பீட் ஒர்க் வேறு எதுனா ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த த்ரெட் வச்சு தான் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஜரி த்ரெட் சொல்லுவாங்க இது வந்து கோல்டு கலர் சாரி உடஞ்சிடுச்சு நான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தெரியாமல் கீழே விழுந்து இந்த ரிங் மட்டும் உடஞ்சிடுச்சு இது வந்து மம்தா பிராண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஒன் மம்தா பிராண்ட் சொல்லுவாங்க அந்த பிராண்டில் இருக்க த்ரெட்டை வாங்கிக்கோங்க மற்ற த்ரெட்லாம் வந்து குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இதுவும் வந்து நான் அகர்வால் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அகர்வால் ஸ்டோர் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரெட்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு த்ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஜர்தோசி பீடு இதெல்லாமே இருக்குது இதெல்லாமே வந்து நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் சொல்கிறேன் இப்போ என்ன நிறைய சொன்னேன்னா வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ச்சு ஸ்டாண்ட் வேணும் தென் சிக்ஸ்டீன் இன்ச் ஃப்ரேம் வேணும் அப்புறம் இந்த த்ரெட் வேணும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான திங்ஸ் வந்து ஆரி நீடில் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆரி நீடில் வந்து ரெண்டே டைப்பில் தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு டைப்புமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு கோர்ச்செட் நீடில் மாதிரியே இருக்கும் ஜஸ்ட்டு கீழே வந்து ஒரு யூ கட் மாதிரி இருக்கும் என்கிட்ட பெரிய சைஸ் இதில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்து கோர்ச்செட் நீடில் தான் இது வந்து கொஞ்சம் பெ ரொம்பவே பெரிய சைஸ் இந்த உள்ளனில் வந்து நம்ம சொட்டர்லாம் பின்னுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து பிராண்டட் ஒன் இருக்குது பிராண்ட் இல்லாமல் இருக்குது இது வந்து பிராண்ட் இல்லாதது ஸோ பிராண்டடுக்கும் பிராண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நான் சொல்கிறேன் இது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இது வந்து டியூலிப் பிராண்டு டியூலிப் பிராண்டு வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸான பிராண்டு பிராண்டை இருக்கிறது என்னென்னா இந்த கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து சைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இதிலையே இது வந்து ஸ்வெட்டர் பின்னுறதுக்கான சைஸு நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த பூக் வந்து க்ளீனாக தெரியணுன்றதுக்காக இந்த நீடியில் எடுத்தேன் இருங்க இப்போ நான் ஆரி நீடியில் காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் இது வந்து பிராண்டட் ஒன் இது பிராண்ட் இல்லாதது இது வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போடும்போதே வந்து ஒரு டிசைன் கரெக்டாக வந்தாலே வந்து ஒரு ஹாப்பி ஆகிடும் பார்த்தீங்களா அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பிராண்டட் வாங்கிக்கோங்க பிராண்டடு ஒரு ரேட்டும் இல்லை பிராண்டட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் நார்மல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ருபீஸ் இருக்கும் இந்த நீடில் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம இந்த அயன் மெட்டீரியலில் தான் ரெடி பண்ணுறாங்க இது வந்து நல
நான் திருப்பி வந்து சைஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் டியூலிப் பிராண்டு ஃபோர்டீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து த்ரெட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஜர்தோசி பீட் ஒர்க் எல்லாத்துக்குமே வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பிராண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து நான் இப்போ த்ரெட் சுற்றி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பிராண்ட் இப்போ நான் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் அந்த ஒர்க்கு பாருங்கள் இது வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பிராண்ட் சாரி இது வந்து த்ரெட் ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பீட் ஒர்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோர்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கும் நான் என்ன வித்தியாசன்றதை இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் உங்களுக்கு இப்போது பாருங்கள் ஃபோர்டீன் வந்து திக்காக இருக்கும் இந்த ஹூக்கு அந்த மாதிரி வந்து இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து தின்னாக இருக்கும் ஸோ பீடு இந்த ஜர்தோசி எல்லாமே போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு நீடல் நீங்கள் பிராண்டட் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் இந்த ரெண்டு நீடல் வாங்கினா போதும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தான் ஆகும் பாருங்கள் சைஸ் பார்த்துக்கோங்க ஃபோர்டீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எம்எம் டியூலிப் பிராண்ட் நீங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து அந்த நீடில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து பிராண்ட் இல்லாதது இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஃபோர்டீன் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த சைஸில் வரும் இது வந்து பிராண்ட் இல்லாதது இது ஃபுல்லாகவே த்ரெட் ஒர்க்கு இது ஃபுல்லாகவே பீட் ஒர்க்கு ஜர்தோசி ஒர்க்கு நெக்ஸ்ட்டு நான் இதில் ஏன் த்ரெட் சுற்றி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் பெனில் எழுதிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பெனில் இருக்க ரீஃபுல்லால் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கை பிடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டு வராது அதுவே வந்து நீங்கள் வந்து மேலே அந்த பெண்ணோட கார்கோடு போட்டு எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே கான்செப்ட்டு தான் இதில் நான் த்ரெட் சுற்றி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு ஒரு டைம் இப்படி போட்டு இப்படி சுற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் ஆனால் இது பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதால வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து நான் உள்ள அந்த த்ரெட் சுற்றி வச்சுருக்கேன் நான் பிராண்டட்லேயும் சுற்றியிருக்கேன் பிராண்ட் இல்லாததுலையும் சுற்றி தேவையான திங்ஸு அப்புறமா வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சிசர் தேவை மற்றபடி வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த திங்ஸ் இருந்தால் போதும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ப்ளவுஸ் போடும்போது நான் என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு நான் அப்படியே வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ நான் சின்ன சைஸ் நாடாக தான் எடுத்திருக்கேன் சின்ன சைஸ்லாம் நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பிகாஸ் நான் ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமே உங்களுக்கு வந்து நான் இப்போ சுற்றி காட்ட போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிளாக தான் சுற்றி காட்ட போகிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரேம் சுற்றுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த இப்போது இதுதான் வந்து ஃப்ரேம்னா ஃப்ரேமோட உள்ளே இருக்க லைனில் மட்டும் சுற்றுங்க வெளியில் இருக்கிறத சுற்றாதீங்க வெளியில் இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து வெளியோட சைஸு இது வந்து ரொம்ப பழைய ஃப்ரேமு அதனால் டேமேஜாக இருக்குது நான் இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இன்னும் எப்படி சுற்றணுன்றத சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபேப்ரிக் க்ளூவில் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரேமோட இன்னர் சைடு இன்னர் சைடில் தான் ஆரம்பிக்கணும் க்ளூ போட்டுருங்க நீங்கள் நாலு பக்கமே போட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி தான் அந்த மாதிரி வந்து ரிங் ரிங் ஃபுல்லாக க்ளூ போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க ஏன்னா வந்து நம்ம சுற்றி வரத்துக்குள்ளே க்ளூ வந்து காஞ்சிடும் இந்த எஜ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த எஜ்ஜை வந்து உள்பக்கமாக ஒட்டிக்கோங்க ஸோ இது காயறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஒட்டிக்கிட்டு நான் பிடிச்சிக்கிறேன் இப்போது வீடியோக்காக ஸோ இந்த நடாவை வந்து இப்படி 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 மேலே மேலே போடாதீங்க கரெக்டாக இந்த கார்னர் வந்து பார்த்திங்களா இப்போ இந்த கம் வந்து சரியாக ஒட்டாததால் நான் வந்து குடிச்சிட்டு காட்டுறேன் கரெக்டாக இந்த எங்கே வந்து இந்த ஜிக்ஸாக் முடியுதோ அடுத்த பார்ட் வந்து அதில் வந்து போடுங்க அந்த மாதிரி வந்து கம் போட்டுக்கிட்டே போடுங்க நீங்கள் கம் போடாமல் போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கிரிப்பும் கிடைக்காது ஸோ நான் இப்போ வீடியோவாக கம் போடாமல் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே சுற்றி காட்டுறேன் பொறுமையாக சுற்றுங்க ஒரு டைம் எடுத்துக்கோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சுற்றுறதுக்கு இதை ஃபினிஷ் பண்ணுறதும் இந்த மாதிரி வந்து உள் சைட்லேயே வந்து கம் ஓட்டிடுங்க வெளி பக்கம் எதுவுமே கொண்டு வராதிங்க ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு சுத்தம் இதை காமிச்சிடுறேன் பாருங்கள் இது வந்து நான் நியூஸ் பேப்பரை ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு சுற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே சுற்றி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது தான் வந்து நான் அட்டாச் பண்ண இடம் உங்களுக்கு தெரியுதா உள் பக்கமாக தான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன் வெளி பக்கமாக அட்டாச் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ நான
அது வந்து காட்டன் தான் பியூர் காட்டன் இல்லை ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு காட்டன் ஸோ அதை வந்து இந்த ஃப்ரேம் அடியில் வச்சுட்டு அது மேலே இப்படி போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறமா இந்த ரிங் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து மேல் ரிங்கு ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ வச்சு தான் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் டைட் லூஸுண்டு இதை நான் வந்து எவ்வளோ லூஸ் கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ லூஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரிங் மேலே அந்த ஸ்க்ரூவை வந்து அப்படியே வச்சு ஸோ அடியில் இருக்கிற ரிங் மேலே மேலே இருக்கிறத ரிங்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பாருங்கள் இங்கெல்லாம் லூஸ் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லா இடமும் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சான்னு இப்படி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக கையை வச்சு இப்படி பார்த்தாலே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஃபிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இது வந்து இந்த லூஸ்லேயே இருக்கட்டும் லூஸில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் கிளாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து இப்படி நல்லா வந்து டைட் பண்ணி இழுங்க நீங்கள் இழுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கிளாத் வந்து நல்லா இங்கெல்லாம் டைட் ஆகும் உங்களுக்கு வீடியோவில் நல்லா தெரியும் போது வந்து ஃப்ரேம் கலண்டுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்த வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நீங்கள் இப்போ டைட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் கேட்குதுங்களா இந்த சவுண்டு வந்து உங்களுக்கு கேட்கணும் அந்த மாதிரி வந்து கழி கையை வச்சு இப்படி அழுத்தி பாருங்கள் லைட்டாக அழுத்தி பாருங்கள் துணி வந்து உள்ளே வந்து இறங்கக்கூடாது இப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நான் கையால் பிடிச்சிருக்கேன் இப்போ இப்படி பண்ணால் இப்படி உள்ளே போகுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வந்து போகக்கூடாது இதில் பாருங்கள் போகாது அப்படி உங்களுக்கு தனியாக வந்து எங்கேனா ஒரு இடத்துல லூஸ் கொடுத்து போகிற மாதிரி இருந்தால் அப்படி கேட்கும் இந்த சவுண்டு வந்து கண்டிப்பாக கேட்கணும் அந்த மாதிரி கேட்கணும் என் கீழே இருக்க கை வந்து தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃப்ரேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பேக் சைட் பாருங்கள் பேக் சைடு இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த ஃப்ரேம் வந்து இப்படி இருக்கும் இது என்ன பண்ண போகிறோன்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்டாண்டில் இந்த ஸ்க்ரூ எங்கே வருதோ அதுக்கு நேராக இதை வச்சுக்கோங்க ஏன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் அங்கங்கே போடும்போது இந்த ஸ்க்ரூ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு டைமும் தூக்கிட்டு தூக்கிட்டு பார்க்க வேண்டாம் அந்த ஸ்க்ரூ எங்கே இருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட்டு கிளாத் வந்து இப்படி ஃபுல்லாக போட்டுருங்க கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமில் வந்து இது வந்து இப்படி இப்படி வந்து போயிட்டு உட்காரணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இது உள்ளற லைன் தெரியும் பாருங்கள் மேலே வந்து அவுட்டர் ஃப்ரேமு உள்ளற இன்னர் ஃப்ரேமு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டீல் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த கிளாத்தில் வந்து ரொம்பவே க்ளீனாக தெரியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி விட்டு தட்டி பார்த்துக்கோங்க திருப்பி இப்படி தட்டி பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும் இது தான் இது வரைக்கும் தான் வந்து ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்படி தான் வந்து ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எதனா டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து என்கிட்ட வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இது வந்து நார்மல் நீடில் இது வந்து எந்த ப்ராண்ட் நீடிலும் கிடையாது நார்மல் நீடில் இந்த நீடிலை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து பிராண்டட் நீடில் வாங்கினீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிராண்டட் நீடில் இதை வாங்கினீங்கன்னா இதை இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து குத்தி எடுக்கிறேன் பாருங்கள் குத்தி குத்தி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு மாட்டுக்கு தெரியுமா இதோ இந்த மாதிரி மாட்டுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மாட்டாமல் வர்றதுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹூக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹூக் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஹூக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இது தான் வந்து டிசைன் இப்படி தான் நம்ம டிசைன் போட போகிறோன்னா எந்த பக்கம் டிசைன் போடுறோமோ அந்த பக்கம் அந்த டேரக்ஷனில் இருக்கணும் அதை குத்தி இப்படி எடுத்து இப்படி சுற்றி எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்படி நீடில் கொடுத்து கொடுத்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்து பாருங்கள் அதுவே இப்போது இதுக்கே இவ்வளோ சிக்குது இல்லைங்களா இப்போ இந்த நீடில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது ரொம்பவே மாட்டோம் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து இந்த நீடில் வந்து இப்படி குத்தி குத்தி உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள்
பாருங்க இந்த மாதிரி வந்து இது இந்த நீடியில் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டுமே யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஆரி ஒர்க்கோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் எப்படி ஸ்டாண்ட் வாங்கிறது எப்படி ஃப்ரேம் வாங்கிறது ஃப்ரேமில் வந்து எப்படி கிளாத் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சொல்லியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் எவ்ரி மண்டே ஆரி ஒர்க்கோட கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு மெயிலையோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ இல்லை நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்ரி சண்டே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதோடைய கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து நான் வீடியோவாக போடலான்றது ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் மண்டே ஆரி ஒர்க் கிளாஸ் நடக்கும் டியூஸ்டே வந்து மெஹந்தி கிளாஸ் இருக்கும் வெட்னஸ்டே வந்து டெய்லரிங் கிளாஸ் இருக்கும் எல்லாமே நான் பேசிக்ஸ்லேருந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் நிறைய பேர் அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி படிக்க முடியாதவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்